నేను మాత్రం ఎప్పుడు నా ఫస్ట్ వాయిస్ తెలుగు సినీ చరిత్రకి అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ రారాజు నందమూరి తారక రామారావు గారు పెద్ద ఆయనకు ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సార్తో స్టార్ట్ చేస్తాం సార్ మంచి వయసులో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆయన వాయిస్ మిడిల్ ఏజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది ముసలైన అయిన తర్వాత ఆయన వాయిస్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే మా కథ నాతో నేను కూడా ఇంచుమించు అలాంటిది అని కాబట్టి ఆయన మంచి వయసులో రామారావు గారు గుండమ్మ కథ మిస్ మా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అది ఏమిటండి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని నేను నేను భార్యాభర్తలమని చెబితే ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పాను కానీ ఇందులో నా పొరపాటు ఏముందని మీరు ఉన్నట్లే చేద్దాం ఏం ఇది మంచి వయసులో రామారావు గారు వేటగాడు ఎమగాలు వచ్చినాక మారిపోయింది తెల్ల చీర కట్టుకోని మల్ల పూలు పెట్టుకోని నా ముందు నువ్వు తిరుగుతుంటే ఎట్లా ఉందో తెలుసా నిన్ను అమాంతంగా ఎత్తుకోండి ముందు పెట్టుకోవాలి ఇలా బాగా పెద్ద అయిన అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఇలా మా నాతో నేను మీ గురించి మీ అందరికి ఆయన వచ్చి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం నా తెలుగింటి ఆడబడుచులకు అన్నదమ్ములకు మన మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్ విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ మాకు ఈ రోజు ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించిన మన ప్రిన్సిపాల్ రామస్వామి రెడ్డి గారికి కాబోయే హీరో మన శ్రీహర్ష రెడ్డి గారికి మా హీరో మా డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ గారికి ఆదిత్యవం గారికి మా నిర్మాతలకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక మంచి సినిమాని మనందరం కలిసి గెలిపించాలి బ్రదర్ మీ అందరి సపోర్ట్ మాకు ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నారు ఇక రామారావు గారు అయిపోయారు సో ఇక ఇప్పుడు బాలయ్యబాబు గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు రాత్రి తొమ్మిది అయితే ప్రతి పబ్బులో ఒక వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఏంటది అది బాలయ్య బాబు గారు మాంది అంటే ఒకప్పుడు ఆయన వేరియేషన్ ఎలా ఉండేది ఒకప్పుడు డైలాగ్ ఎలా చెప్తే ఆయన హెడ్ నాడింగ్ అలా ఉండేది అనమాట అంటే ఆయన స్టైల్ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది బాలయ్య బాబు గారు స్టైల్ అది డేటు నువ్వు చెప్పినా సరే నన్ను చెప్పమన్నా సరే ప్లేస్ నువ్వు చెప్పినా సరే నన్ను చెప్పమన్నా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే కత్తులతో కాదు రా కంటి చూపుతో చంపేస్తా సో ఇంత చక్కగా ఉండేది అదే లక్ష్మీ నరసింహ వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా ఊపిరి తగ్గి వాయిస్ లో బేస్ పెరిగింది అప్పుడు ఎలా ఉంది బాలస్వామి కుల్లాయి స్వామి రంగస్వామి గోపాలస్వామి నలుగురు గొడుగులు పుట్టి చచ్చిపోయాక ఈసారి పుట్టేవాడు చంపేవాడు కావాలి కానీ చచ్చేవాడు కాకూడదని నేను పుట్టినప్పుడు మొక్కి మరీ పెట్టారు మా నాన్న నాకు ఆ పేరు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అని సో ఇంత బాగా కానీ ఈ రోజు మన మల్లారెడ్డి కాలేజీ చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచాం బాలకృష్ణ గారిని ఈ రోజు వచ్చి మీ అందరితో మన నాతో నేను గురించి ఎలా మాట్లాడతారు ఎవరు రాదు సెల్ఫీ పక్క చాలా సంతోషం నిజంగా చరిత్ర మల్లారెడ్డి కాలేజ్ అంటేనే ఒక చరిత్ర అందులో చదివిన ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థిని పేరు పేరు నా ఒక చరిత్ర సో మీ అందరూ ఏంటిది ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్ ఈ విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాలా రకాల ఎవరు రా నువ్వు నమ్మిడి కూడా కాదు మధ్యలో రాకూడదని తెలియదు నీకు మీ అందరూ ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నా మరి అది మరి ఇంకా అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ఎవరది మన యాంకర్ మా తెల్లగా ఉంటాడు బండి నాగరాజ్ ఆయనకి నా అది మరి మీ అందరు బాగా చదవాలి మీ అందరికి పేరు పేరున చెప్పేది ఏమిటంటే పైన ఉన్న నాన్నగారి తరపున కిందున్న మా అభిమానులు అందరి తరపున నాతో నేను సినిమా మన అభిమానులు అందరూ చూడాలి సూపర్ హిట్ చెయ్యాలి సో అలా బాల
పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మరి ఇంటర్ చేద్దాం ఆయన సినిమాలో మాట్లాడితే అందరు చెప్తారు అంటారు కానీ అదొక మ్యాండరిజం మాత్రం అన్ని సినిమాల్లో అలా అండ ఆయన కానీ ఆయన సరదాగా సినిమాలో గబ్బర్ సింగ్ లాంటి మూవీలో ఒక మంచి డైలాగ్ చూడపో సిద్ధప నేను సింహం అంటుంది అది గట్టం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అదొక్కటే తేడా నేను అంత సేమ్ టు సేమ్ ఏదన్నా లాస్ట్ పంచు మంది అయితే అందులో ఉండే కిక్ కే వేరప్ప ఇది మామూలు పవన్ కళ్యాణే కానీ ఒరిజినల్ గా మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీటింగ్ లో మనం వింటున్నాం అయితే ఆ మీటింగ్ గురించి కాదు మన నాతో నేను మీటింగ్ గురించి మాత్రం ఆయన వచ్చి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటది అసలు చీకటి ఇల్లేమో దూరం దారంతా గతుకులు చేతిలో దీపం లేదు కానీ గుండెలో ధైర్యం ఉంది ధైర్యం ఉంది అందుకే నాలో ఉన్నటువంటి ఒక కళాకారుని నిద్రలేపి ఆయనతో నాతో నేను అనేటువంటి ఒక మంచి కథ రాపించాను ఈ కరోనా టైంలో నేను రాసుకున్న అద్భుతమైన కథ అది మీ అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని నాతో నేను కాదు నాతో మీరందరూ ఉంటారా లేదా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు ఉంటే గట్టిగా చెప్పట్లు మీ సపోర్ట్ తెలియజేయండి అది నీ అందరూ చూడ ఇరవై మీటర్ రిలీజ్ అవుతుంది నాతో నేను చూడాలని ఆ సినిమాని అద్భుతమైన హిట్ చేస్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇలాగా ప్రకాష్ రాజు గారి వాయిస్ కావాలని ఇది చాలా నాకు బాగా మంచి త్రీ టైమ్స్ నేను స్టేట్ ఫస్ట్ అవార్డు తీసుకున్నా ఈ వాయిస్ కి సో మా సార్కి కూడా అది మా సాయి కుమార్ సార్కి కూడా బాగా ఇష్టమైన వాయిస్ నా గొంతులోంచి సార్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అది బాగా చేస్తాను సో ప్రకాష్ రాజు గారు సుస్వాగతం సినిమా చూసారా మీ అందరూ చూశారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారిది దాంట్లో నేను మోనార్కిని అంటే ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్తారు ప్రకాష్ రాజు గారు ఎలా ఉంది చూద్దాం పల్లె కూతుర్లు ఏం నటిస్తున్నారు అలాంటి అందరూ ఒక్క గొంతు ఇంత మందికి వినిపించేలాగా అరవడం అంటేనే మామూలు విషయం అలాంటిది ఇమిటేషన్ చేసి మాట్లాడటం అనేది ఇంకా కష్టం మీరు చప్పట్లు కొడితే ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుందంటే పుట్టినప్పుడు పాట తల్లి బిడ్డ పుట్టిందని తెలియని అప్పుడు దాకా పట్ట నొప్పులు ఎలా మర్చిపోతుందో అంత ఆనందంగా ఉంటుంది మాకు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ఫైనల్ గా ప్రభాస్ గారా మల్లారెడ్డి సారా నిజంగానే ఆయన వాయిస్ ఎందుకు అంత పాపులర్ అయిందంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ హీఈస్ ఐకాన్ మన మల్లారెడ్డి గారు నేను కూడా ఒక స్కిట్ లో సార్ వాయిస్ అంటే దయచేసి ఏమన్నా అపార్థం చేసుకోవద్దు మీ అందరిని నవ్వించడం ప్రయత్నమే ఈ వద్దు మల్లారెడ్డి అంటే ఎవరనుకున్నావు మీ అందరికీ నేను చెప్తానా నేను ఏదైనా బిజినెస్ చేసిన అలాగే బోర్వెల్ లేచిన ఒక్కసారి చేయత్తా నువ్వా పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నావరా ఫైరా 
మినిమం <laughs> ఆడితే నాకు నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకో వంద మంది కళాకారులు దాని వెనకాల బతుకుతారు సో మీ అందరు సపోర్ట్ చేయాలి దానికి సో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు